Chào các bạn, trong video ngày trước thì mình đã chia sẻ với các bạn cách cắt thân trước của áo thun cộc tay nữ Và trong video này thì mình sẽ chia sẻ tiếp là các bạn sẽ cắt thân sau và ống tay Để cắt thì các bạn sẽ giải cái thân trước ra Và các bạn lưu ý là các bạn phải làm cho các cái vết gấp này thật là chuẩn Và các bạn cũng căn vải sao cho nó không bị chéo Và sau khi các bạn đã để được thân trước vào vải gập đôi thì các bạn sẽ tiến hành sang dấu Các bạn sang dấu phần vai thì các bạn sang dấu ở trên cái phần cắt luôn Có nghĩa là khi mà các bạn cắt vai thì các bạn sẽ cắt trừa ra 1cm và sau đó thì các bạn sẽ lấy sang dấu luôn ở cái điểm này các bạn sang điểm hạ nách thì các bạn sang dấu hai điểm để chúng ta kẻ một đường thẳng nó không bị chéo với áo thun này với vải giãn này thì các bạn cắt cực kỳ dễ và rất là đơn giản và mình hy vọng rằng với cái video hướng dẫn này thì chia sẻ này thì các bạn có thể tự cắt cho mình một chiếc áo rất là xinh xắn các bạn sang dấu phần vai là các bạn sang dấu từ cái điểm cắt nhé khi mà các bạn cắt các bạn trừ một cm đấy lên đường hạ nách này sau đó thì các bạn sẽ vẽ vòng cổ vòng cổ ở đây thì đối với thân sau thì cũng như vậy các bạn sẽ lấy ra 6,5 cm này và phía xuống dưới 2 cm và đường rộng ngang vai thì bằng vai trên 2 đây sau đó các bạn lấy vào 2 cm để lát nữa chúng ta vẽ vòng nách bây giờ các bạn sẽ nối lên đây để lát nữa chúng ta vẽ vai con này giống như thân trước thì các bạn lấy vào 3,5 cm thì ở thân sau các bạn cũng lấy vào 3,5 cm và các bạn sẽ vòng xuống là chúng ta sẽ được cổ vòng xuống cái đường 2 cm thì các bạn sẽ được củ thân sau là mình sẽ tô bằng phấn hồng các bạn dễ theo dõi đây là đường cổ này đường vai này và các bạn sẽ kẻ thẳng vuông góc xuống nó thử hình như hơi chéo như vậy hai xin Đấy, các bạn sẽ phải kẻ vuông góc cái đường này từ trên này xuống này sau đó các bạn sẽ chia đoạn này làm 3 và các bạn sẽ vòng đường vòng nách như ở đây mình to nhầm thì phải vòng nách ngang nách thì các bạn sẽ bằng ngực chia cho 4 và với vải không giãn thì các bạn giống như cắt giống như thân trước chúng ta không cộng đây rộng ngang nách ở đây nè mình lấy nhầm và rộng ngang vai đây rộng ngang nách sẽ bằng vòng ngực chia cho 4 và phải ra được đây nhìn cái đường ngang nách nó không được đẹp đây các bạn sẽ vòng vào lên như thế này Đấy, các bạn lưu ý là cái đường vòng nách sẽ vẽ theo đường hồng nhé Ngang nách sẽ bằng vòng ngực chia cho 4 Khi cắt thì các bạn vòng cổ các bạn cắt luôn sát cái đường phấn này Vai các bạn sẽ chừa lên 1cm Vòng nách thì các bạn sẽ cắt sát đường kẻ Còn đối với thân sau khi các bạn cắt xuống cái đường giáp thân ý, thì các bạn sẽ để dài cái thân trước ra và các bạn sẽ cắt bằng thân trước bởi vì đây là đối với đây là phải giãn và các bạn không cộng tất cả đều là vòng chia 4 hết 
và chỉ có cái đường dưới vạt gấu này đối với thân trước thì các bạn để xa vàng là 2 cm nhưng thân sau thì các bạn chỉ để xa vàng là 1 cm và sau đó thì các bạn sẽ nối cái đường dài thân trước này sau đó thì các bạn sẽ lấy xuống 1 cm là xa vạt của thân sau và đoạn lên thì các bạn sẽ đánh các bạn đánh hơi cong lên một chút ở đối với thân trước thì các bạn lấy lên từ 1,5 đến 2 cm thì thân sau các bạn cũng lấy như vậy các bạn cũng dâng lên khoảng 1,5 đến 2 cm và các bạn sẽ đánh vòng xuống Và đối với đường giáp thân này thì các bạn sẽ cắt luôn bằng thân trước Các bạn cứ để và các bạn gấp Cắt luôn bằng cái đường này Và như vậy là các bạn đã cắt xong hai thân của chiếc áo của thân trước, thân sau. Và bây giờ thì các bạn sẽ cắt ống tay nữa là chúng ta sẽ xong phần cắt chiếc áo thun. Để cắt ống tay bình thường thì các bạn sẽ đo cho mình vòng nách thân trước và vòng nách thân sau. Đối với vòng nách thân trước thì các bạn Đấy, sẽ đo. vòng nách thân sau này cứ đo mà quên không tính xem là ba sẽ tệ bắt đây là mười năm các bạn nhớ là phải đo vòng nách thân trước và nách thân sau đây là các bạn cắt ống tay bình thường nhé Sau đó thì các bạn sẽ kẻ một đường phương góc với cái đường gập vải này Các bạn gập đôi vải Còn đoạn này xuống thì các bạn lấy khoảng từ xuống từ 12 đến 16 cm đến là tùy các bạn Và sau đó các bạn sẽ kẻ vuông góc với đường gập Và đoạn chéo này thì các bạn sẽ bằng vòng nách trước cộng vòng nách sau chia cho 2 thì các bạn sẽ được cái đường chéo này sau đó thì các bạn cũng chia đoạn này ra làm 3 tiếp đến các bạn vẽ độ dài của ống tay sau đó các bạn lấy vào khoảng từ 1,5 cm và lấy ra đây đây là đường may để cắt để chữa đường may này đây nhá đây sẽ là thì các bạn sẽ đánh cái đường vòng cong Ở đây thì các bạn sẽ đánh cong vào 0,5 Trên này các bạn đánh cong lên là 2 Ở dưới cái đánh cong khoảng 0,5 đến 0,6 nhé Trên này các bạn đánh cong khoảng 2cm như vậy là Chúng ta sẽ được Đây mình sẽ cho các bạn nhìn lại bằng phấn hồng Các bạn nhìn thấy Khi cắt thì các bạn sẽ cắt theo đường này để chờ đường may Đây là sẽ đường dài của ống tay Và các bạn sẽ lấy xuống khoảng 2cm nữa Để các bạn khi các bạn gập lên Và các bạn sẽ đánh cong chỗ này xuống Đó là cách cắt của mình Có thể là có nhiều người sẽ có những cách cắt khác nhau Tuy nhiên thì mình chia sẻ cái cách cắt của mình Và hy vọng có thể giúp ích được cho các bạn Và bây giờ thì các bạn sẽ cắt theo cái đường
Để sau khi mà các bạn cắt xong thì các bạn giữ cặp vào đây như thế này Thì các bạn sẽ lấy nùi vào khoảng 1cm Áng chừng khoảng đấy thôi chứ không nhất thiết nữa Đây các bạn sẽ lấy chéo chéo như thế này Đây mình để dịch vào đây cho các bạn nhìn Đây các bạn sẽ để sao cho cái đường kia nó vừa tới đây Thì các bạn nhìn thấy như thế này thì các bạn sẽ cắt bớt cái phần này đi Thì các bạn sẽ được cái nách trước Và sau đó thì các bạn sẽ đánh dấu vào Và để cắt tay bên kia thì các bạn sẽ úp cái mặt phải để các bạn nhìn thấy khi mà tay cắt xong thì có sang như thế này và các bạn út hai cái mắt phải của phải vào nhau nếu như bạn nào quen rồi thì các bạn có thể cắt luôn theo cái đường này còn bạn nào chưa quen thì mình khuyên là các bạn nên vẽ vạch phấn mờ mờ và cho các bạn cắt này các bạn cứ vẽ vạch phấn như thế này thì khi cái vải nó có sụp sành một chút thì các bạn vẫn cắt theo cái đường phấn không sao cả và mình hy vọng rằng với những cái kinh nghiệm mà mình chia sẻ thì có thể giúp ích được cho các bạn để giúp cho các bạn có thể tự tay may dựng những cái sản phẩm rất là ưng ý và mình cũng rất mong nhận được sự chia sẻ cũng như đóng góp của các bạn có thể các bạn sẽ chia sẻ những cách nào của các bạn để sao cho nhanh hơn đẹp hơn và hay hơn mình cũng rất mong là nhận được những cái phản hồi tích cực từ các bạn và cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình và theo dõi những cái video của mình và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau để mình sẽ chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm hơn nữa không những chỉ kinh nghiệm trong may vá nấu ăn và những cái kinh nghiệm về chữa bệnh theo cách dân gian mà mình có thể siêu tập được và mình sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm trong cuộc sống Để sau khi cắt xong thì thế này thì các bạn lưu ý là các bạn cũng nhớ đánh dấu xem mặt đâu là thân trước và như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn xong cách cắt của áo thun nữ và xin chào các bạn hẹn gặp lại các bạn trong các video sau xin chào các bạn